Cristian Nodal asegura que fue estafado por Gus y Lau. Ángel Aguilar se vio beneficiada. Terrible desdeñón entre Pepillo Origel y La Pasquel, el productor de la obra, con un pie en la cárcel por extorsión de Gustavo Adolfo. Laura Bozo obligada a ganar en la casa de los famosos para tener un techo donde vivir. Todo esto tras perder millonaria demanda. Por ver hinchuda, Gaby Lemon dijo, deja plantados a grupo firme. Televisa pierde la exclusiva y millones de pesos. Todo esto y más aquí en Faranduleando. a este su canal Faranduleando, yo soy Pamela Ceballos y yo soy Mac Valencia ya que estamos todos acomodaditos vamos a platicarles los chismesazos que les traemos el día de hoy. Y es que amigo agárrate que esto viene con todo y es que Cristian Nodal como que anda muy boca suelta y ahora ha dicho lo que todo el tiempo se había callado empezando obviamente por varias estafas, sobre todo con esta productora, ya saben a cuál me refiero, que ahorita tienen ahí una disputa legal y bueno, que andan del chongo que por los derechos, que si yo pagué que si no pago nada, que si, bueno un montón de cosas y el problema no solamente fue eso, sino que ahora ya, como les había dicho, que este tipejo, el novio de, de Ángel Aguilar, Gus o lo que sea porque sí. ya ves que entre que sí y entre que no que si es novio, que si no es novio que si me gusta, que si flores que si el papá, bueno, ya saben todo el rollo que anda por ahí el punto es que ya les había dicho este tipo solamente busca colgarse de la fama tanto de los Aguilar y ahora también de Cristian Odal, pues le empiezan a preguntar en un en vivo de que pues qué había sido con él que si le caía bien, que qué opinaba y bueno amigo, pues ya, platícanos qué fue Ay, lo que no, dijo, amiga, porque es yo estoy mira, impactado. El Cristian Odal dijo mi pecho no es almacén y ya estuvo suave y empezó a sacar a flor todo lo que en realidad pues había estado viviendo y precisamente como dices, ¿no? Todo, pues el infierno que le hicieron vivir en esa disquera porque él aseguró, ¿sabes qué? A mí me usaban de banco, o sea, tal cual, o sea, yo pagaba con mi dinero los videos, yo pagaba con mi video, la con mi dinero la producción y todas las canciones y simplemente ellos se quedaban con las ganancias. Yo creo que precisamente basándonos en ese comentario, qué triste amigo de ser, ser Cristian Odal, la verdad. En... No, bueno, sí. O sea, sí. Y, bueno, y también no, te... porque también teniendo esa cuenta de banco. Y con billetes, pero imagínate que toda la gente que esté contigo sea por tu dinero. O sea, Belinda, ¿por qué lo dejó? Porque no le pagó el dentista. A cada <risa> disquera no. lo utilizaba de banco. Con los amigos, ¿cómo los trae? Gastándose de 100 mil dólares en una noche para que estén con él. La verdad a mí se me hace... Muy triste. Pues sí es triste, la verdad, pero como dices, también se saca las lágrimas ahí con los billetes. Sí, así claro, que... llorando en el Ferrari, ¿no? Y Llora, en el ajá, y... Uno llora ahí en una casita dos por dos y él llora en un Ferrari. <risa> Entonces, ahí dices, bueno, ya la verdad, pues ya compensa un poquito. Pero la cuestión de todo esto y lo más fuerte es que precisamente él habla acerca de Gusilau y cómo es que en realidad... Pues terminó siendo estafado, tal cual las cosas como son y las cartas sobre la mesa, porque el hombre pues se paraba el cuello para celebrar y ganar y todo cuando precisamente eh, ganaban algún Grammy. Y fue precisamente con la canción de la de los besos que te di, algo así se llama la canción, donde el Cristian Nodal gana el Grammy, van y se paran y como no, o sea, otro Eugenio Derbez que no tenía nivel ahí en nada que ver, pues se paró también a celebrar, también a recibir el premio y el bien contento. Y ahí es cuando Cristian Nodal dijo, a ver ya, o sea, ya estuvo suave, que o sea, en verdad... es un aprovechado, no dio a entender claro. que esta relación con Ángela Aguinar es precisamente para lo mismo, ¿no? Lo que ya les mencionaba, publicidad, sacar ventaja, que bueno... Obviamente darse a conocer, ¿no? Entonces... No, y no solamente eso, sino hablando también en cuestión económica, pues el dinero que se embolsó, porque o sea, se lo terminó embolsando, a costillas ahí de Cristiano Dal, incluso él dice, ¿sabes qué? O sea, yo le pasaba muchísimas canciones que yo escribía para que las pudieran producir y no las producían, o sea, en realidad era como, ¿sabes qué? Lo que a nosotros nos venga, claro, lo que a mí me venga en gana y yo me voy a parar ahí el cuellito, entonces la no, verdad... La la verdad está muy muy fuerte y pues obviamente imagínate cuánto dinero no tenía este tipo que pues hasta logró yo enamorar ahí a Ángel Aguilar, ¿no? Pero vamos a ver primero el video de las declaraciones y ahorita, amigo, te voy a platicar algo que está muy fuerte. 
yo lo quiero mucho, pero él sabe que nunca compuso nada, ni no te contaron más ni nada de eso, y el cabrón se para con nosotros a los Grammys, ¿me entiendes? Y luego yo le dije, hey, de los dos que te es muy buena canción, yo le acomodé un poquito de la melodía, le acomodé un poquito la letra, pero esa canción la hicieron Goosey Low y, y José Esparza, y entonces yo le dije, hey, yo les di, o sea, bueno, al Goosey le dije, bro, yo te di muchas canciones que no has compuesto ni una mierda, ¿me entiendes? Y necesito que esa canción... Yo quiero estar, o sea, hazme parte de eso. Yo también estoy metiendo corazón, ¿me entiendes? Esa canción. Y, y se pusieron mamones y todo. Y es como, me, me costó mucho, pero es la realidad. Cuando haces cosas malas, ¿me entiendes? Yo, esas son las veces que he tocado. Pues ahí está, ¿eh? También fuertísimas las declaraciones que está dando Cristian Nodal. Yo creo que le aplicaron la de Jordi Rosado y le están dando ahí unas copitas o algo antes de No, de yo creo que más bien ya se hartó. Porque ya ves que está muy romantizado eso de que los caballeros no tienen memoria, como que dijo, pues, ¿saben qué? Yo, yo ya sí me, me cansé, acordé. yo ya ni soy caballero si quieren, pero sí tengo memoria y ya voy a empezar. Entonces, ¿quién sabe a quién más vaya a estar exhibiendo? Porque no hay otra palabra para decirlo más que exhibir. Y precisamente también ahora Ángel Aguilar, pues ya saben que la humildad con esta jovencita, creo que es la última palabra del abecedario que puede recordar y si bien que si algún día se acuerda, resulta ser amigo que llega a un concierto donde según se iba a presentar, o sea, era, eran muchos artistas los que se iban a estar cantando y ya era el turno de ella, no empiezan a presentarla porque pues ya habían hecho mucho tiempo y la gente que queremos ver a Aguilar, Aguilar no sé qué, Ay, qué se fue, no. tienen en rato, bueno, ¿no? pues ya ves, a eso iba. El punto es que empiezan a decir, ay no, pues que miren ya con ustedes, Ángel Aguilar, ¿y qué crees, amigo? ¿Y qué? La mujer ni siquiera estaba ahí atrás en los camerinos, no había llegado ay, a Ay, o sea, diva lo que le sigue, no, o no, sea, no. ella espérense porque en el carro llego directamente ah, al no, escenario. Pero es, justamente, ah. resulta ser que obviamente los que se quedaron afuera... Pues dijeron, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Que el ejército, el presidente? ¡No! Como 10 camionetas blindadas, ándale. camionetones, ¿eh? Suburban blindadas, ahorita las vamos a ver aquí en pantalla. Oye, oh, ándale! Llegan, se empiezan a estacionar, llegan, unas iban así moviéndose y ya se iban bajando. La realeza. Viejos ahí, haz de cuenta, ya habíamos dicho en una ocasión algo así similar con un avión. Y pues resulta ser que es nada más y nada menos que la Ángela Aguilar, que mientras todos ya las estaban esperando adentro, ya de que, ay, sí, que ya salga, que ya salga, la otra se va bajando hasta con el perrito en la mano. Así a la Beverly Hills, di, con el perrito no, ahí. Ella. Ándale. O sea, no, y por tanta camionetona para la cosita que es así, necesitaba tanto hombre. Oye, sí. la verdad es que muchísimos artistas, y hablando en verdad de talla internacional, de esos que venden sus miles y millones de discos, claro. andan como si nada en la calle con uno o dos por espaldas. el presidente de México anda de esa manera, amigo. No, me, no te acuerdas cuando llegaba ya hasta en un Jetta, o Ay, sea, sí, no. y esta mujer... Que en avión privado y que avión nuevo y que ahora, o sea... No, y te la acepto ya. que dices, va, está bien que tenga guardaespaldas, lo necesita. No, Una no. camioneta, dos camionetas como y para que hacerle ahí. Y todo el dinero, qué bueno, qué bueno, pero ya, esto ya es excesivo, o sea, ya esto se ve a lo que muchos han dicho hasta ridículo, ¿no? De que, oye, sí, la cosita sí y diez camionetas ahí cuidándola, pero vamos a ver el video. Seguramente se ha escuchado. Ahí está llegando ya, así que estamos a prácticamente nada, nosotros más. Después de su este será el espectáculo de una mexicana enamorada. Familia talentosa que llega a Baja California Sur, que ya ha estado, como decía, con nosotros. Mamón el vato ese. Mamón el vato se bajó. A presentar Muy acá. su más reciente material, su espectáculo, que como decía Joel, por toda la República Mexicana, en Estados Unidos, y bueno, hoy llega aquí a La Paz, a ser parte de nuestras fiestas de fundación, con su sí, ya la vi. con ese mensaje de la música mexicana, a la verga, la gente ahí quiere meter, a compartir el día de hoy, mi querido Joel, y bueno, ya está en el grito, se escucha el grito para recibirla. Oye, para recibir a su familia también, una ¿Qué? dinastía de grandes artistas. Ah, verga, viene el, el, el hermano, mira. Bueno, imagínense, 
tanta tradición, tanta historia, tantos grandes artistas no que han llegado mucho a nuestro México y no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo entero, todos los éxitos de esta mexicana enamorada que desde pequeñita, también amigas, amigos, desde pequeñita demostró su talento. Ay, no, la verdad es que ya está cayendo bastante es mal. mal, ya está cayendo ya. muy mal. La verdad, qué bonitas tus canciones, muy bonita tu voz, pero de qué te sirve con esta actitud que en realidad, pues termina muchísimo que desea. Y apenas va empezando, amigo, ¿eh? Agárrate porque lo que se viene va a estar como Ninel, un fan esperándola y la mujer, no, no, no me vea, no me toque ni quitándose. ¿Qué es esa payasada? Que no se les olvide quién los puso ahí. Claro, ¿y quién les da de comer? Porque en realidad, pues si comen es por los fans, porque es quien consume todas las cosas y todo, y sí. que los tenga ahí esperando. Oye, oye luego no. los tienen ahí, van a terminar como Alejandra Guzmán, y es que justamente, amigo, aquí el tema, bueno, la familia Pasquel ya había extrañado los reflectores, ya ven que cuando logramos esto de que ya sacaran a Silvia Pinal de la obra, que aceptaron que la iban a cancelar y demás, pues ahora, ¿qué crees? Resulta ser que la Pasquel, pues se pelea con Pepillo, ¿no? Ándale, otra. Y que otra. a ver, a ver, tú andabas ahí, que hablándole que al Insabi, y que no sé qué, y que al Inapam, y que al Diff, y que ahí levantándole ¿Quién se le ha, a la gente. ¿Quién le habrá dado la idea al hombre de estar haciendo esas denuncias? ¿Quién sabe? No, que eres bien amigo de mi mamá y rompiéndole sus sueños, ilusiones, y el otro le contestó. A ver, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? O sea, tú ni vives aquí. En Acapulco, tú, ¿tú vives allá? en Acapulco. O sea, ¿a ti qué te importa? ¿Tú qué sabes nuestra relación aparte? No, es que tú no fuiste a apoyarla a la obra. Ay, pues, pues como si quería. estaba en contra. Claro, pues era como si también nosotros nos paráramos allá a la obra e ir a, a celebrar que la tenían ahí como, como carrito si de control remoto. Como si nos fuéramos a ver la obra de Daniel Bisoño, pues no. O pues sea, no. no, pues tampoco. Hay era... que tener un poriquito de congruencia en tus actos con lo que estás haciendo. Exactamente. Entonces, pues bueno, con eso concluye Pepillo y dice, mira, nada más tu madre y yo sabemos nuestra amistad. Y el cuadro es mío. <risa> por cierto, y aclarando es y me lo llevo yo, porque por más que le eches ojitos, y yo me lo termino Aunque quedando. me traigas una pirata, el cuadro es mío. Entonces ya dijo, no, pero somos bien amigos, ¿eh? nos la llevamos bien a Pasquel y yo, no hay ningún inconveniente, Ajá. según él, pero no termina aquí el asunto. Ándale, ¿qué más? No, este tema está fuerte, amigo. No sé si recuerdes al productor de la obra, este hombre, al Goche Cruz, que Ay, había salido sí. a decir que lo estaban extorsionando por 50 mil pesos, el de los audios. Claro, que se filtraron los audios y que el hombre primero, ahí sí, muy amigo de la familia Pinal, pero ¿qué tal? ¿Por la espalda? Órale, pero si como si fueran ahí... Bueno, ya, no por la sí, espalda, le... porque él estaba con la pasquel. Ay, bueno, sí es cierto, la ¿verdad? Y la paz que le dio el permiso, porque... Sí, que no que se preocupara, que ella lo iba a cuidar. Entonces, pues, ahí por eso te digo, esta mujer anda con todo. Y el tema aquí es que recordemos que en esa rueda de prensa que ya les habíamos platicado y les pusimos aquí, este tipo dijo esto. No, pues es que... Yo no sé, pero el que lo reveló y que exhibió los audios fue Gustavo Adolfo. Haciendo alusión a que él era el extorsionador que le estaba pidiendo 50 mil pesos. Aunque dijo, no estoy asegurando que sea ajá. él. O sea, él dijo, Ahí yo dijo, no, pero eso sí los jugadores van a intervenir. Ajá, dijo, yo ya sé que quien hizo la llamada es un tipo con antecedentes penales fuertes, incluso por quitarle la vida a la gente, así dijo. Sí, eso fue lo que me dijo. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Resulta ser que en el video Gustavo Adolfo dice, y hay más audios, o sea, como advertencia, como... Tú sabrás. Tú sabrás. Ay, no, no, no. Ya desde ahí ya está, mira, bien raro. A los días no nos llegaron a nosotros ahí unas transcripciones de unos audios y unos audios que se escuchaban medio mal, donde decía, y era la voz de este hombre de Goche Cruz, donde decía, y se estaba poniendo de acuerdo con unas enfermeras, sobre los parches que le iban a poner a la señora Silvia Pinal para mantenerla despierta y que le iban a estar dando medicamentos. Pues ahora resulta que ya sale Gustavo Adolfo y dice Hay más audios que pueden meter a este productor a la cárcel. Comprometen su libertad. 
Ándale, o sea, se la cantó directamente sí, claro. y en vivo. No. Ay, no, ya ahí ya está bastante, bastante, está no, y bastante rarito. Aquí, mira, hay gato encerrado, porque una cosa es que también llegaron mágicamente los audios a manos de Gustavo Adolfo, fue cuando se filtraron, porque en realidad los terminó exhibiendo, y para que ahorita salga a decir, hay más audios, pues entonces quiere decir que los tiene en su poder, los tiene ahí, él, sí, claro. ahí guardaditos. Y entonces esto puede significar que está extorsionando, pero ya no a Goche Cruz, sino hasta a la Pasquel, porque ella salió y dijo que ella estaba con él y que ella estaba de acuerdo en todo, entonces no podría ir solo el productor a la cárcel, sino hasta la propia Silvia Pasquel, entonces esto está fuertísimo, ya se los habíamos dicho en ese video, que a mí se me hacía muy sospechoso que cómo le iban a estar poniendo los parches a la señora Silvia Pinal sin que se dieran cuenta sin que se dieran cuenta en su familia y por qué Pepillo era el único que andaba ahí de que oigan por favor hagan algo tampoco es una blanca palomita pero pues es su amiga no y está metiendo las manos por ella sí pues ahí mínimo o sea dices pues no hay mucho santo a cual encomendarse pero mínimo él estaba preocupado por su por su amiga pueden terminar muy mal amigo muy mal así como terminó la señora Laura Bozo porque oh. de verdad dijo o sea, ¿se acuerdan que andaba prófuga, que por 12 millones que debía de impuestos? Pues bueno, todo el show que se hizo, que vació los departamentos, que abandonó la casa, bueno. Que según eso había vendido el departamento y luego nos dimos cuenta que, que cuernos, no. que claro que no lo había vendido. No, era oye, bien. fue a algún prestanombres o algo y lo cambió. Resulta ser, amigo, que ahora, pues había una demanda ahí pendiente, ¿no? Entonces, la pierde. Pero el tema aquí no es ni la demanda, porque eso ya es tema viejo. Esta demanda que fue con Gabriel Soto y con Irina Baeva y que ya tiene tiempo, ¿no? Y que desde 2021 ya se le había advertido que no había mucho que hacer por ella. O sea, que prácticamente ya era caso perdido y que mejor fuera rompiendo el cochinito. Que ya fuera rompiendo el cochinito, que fuera juntando... Porque pues tiene que eh, reparar los daños psicológicos, morales, daños, sí, claro. y también los abogados, sí, sí, que sí. porque ella tenía que pagar todo el proceso legal. Ah, sí, claro, entonces es un gastonón y en total de todo esto, la suma da más de 13 millones de pesos. Entonces si por 12 millones de los impuestos, que se me hace que no ha pagado, hizo todo eso... Ahora imagínense por estos 13 millones. Por y que la son mínimo, ¿eh? Porque en realidad puede aumentar todavía la cifra. Se portaron buena onda, ya salieron y dijeron, ¿saben qué? A nosotros ni nos importaba el dinero, o sea, el tema de la demanda nunca fue quedarnos con dinero, nunca fue ganar algo, simplemente darle un escarmiento a esta mujer de que es una desgraciada, entonces... Pues mira, el escarmiento le va a salir cariñoso sí. porque, pues mira, va a tener que hacer de dos sopas, o va a tener que vender su departamento allá todo exclusivo en las Miamis, que la verdad no creo que lo haga, o pues vender todas sus prenditas, sus ropitas, será ahí una venta ya de garage. habíamos visto, y ya habíamos visto que tiene ropa muy cara, ¿eh? que hasta sacos... De creo que medio millón de pesos. Una que solo cosa. la Galilea Entonces, se los habíamos visto. <risas> imagínense, ¿qué van a hacer para ella? Cinco saquitos que saque y dos, tres bolsitas. La verdad es que no es mucho. Pero bueno, va a ser venta de garage. Va, a lo mejor va a ponerse a, a bailar, a mandar saludos. Compren, en una de compren, esas. compren, 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 compren ahí con Va a hacer promoción en su TikTok, claro, moviendo el esqueleto. Moviendo el esqueletito ahí, porque pues ya ves que a ella no le gusta comer. Se le olvida. Se le olvida. Entonces, por eso el esqueletito, pero pues sí con la bolsita, con el saquito, el vestidito. Porque acuérdate, hasta le estaba presumiendo a la, a la New York el otro día, cuando la New York le dijo, ay, qué bonito tu vestido. Lo compré en un bazar. De, de Dubai. <risa> Así es de que mira Muy bonito, muy bonito. Amigo, ¿eh? la verdad es que pues Si a alguien le gustó, vaya viendo Vayan ofertando cuánto le darían por ese vestido Porque de verdad Que ya no va a tener, o sea, qué bueno que se le olvida Comer, porque ya no va a tener Ni para eso, entonces <risa> Ay, no, ahorita Que no se va a preocupar por no, eso No, claro, ahorita su salvación es estar dentro de la casa De los famosos, Sí, Espero claro, porque ya... ahorita va a tener ahí techo, así es de que pues si quieres seguir te con hecho un techo, comida y a lo mejor, y si gana, pues su buen billete, ¿no? Su buen billete, así es de que, mija, vete aferrando a ese gane, porque la verdad es ¿Cuánto que... ¿Cuánto será oye... el premio de ese programa? La verdad no estoy segura, porque no creo que sean 13 millones, pero no, pues, ya con un milloncito que le den, ya pues mínimo, ya... Ya le descuentan un poquito, así es de que, mira, y el hecho de ya quedarse con un techito, pues ahora sí podría decir, bueno, me, me traigo mi ropita para no, acá. Y que no la traigan de que, ay, está prófuga o algo, porque ya no puede, porque tiene contrato nuevo. Entonces, ahora sí, si no paga, pues van a llegar allá a la casa de los famosos Y si no, cuando regrese a su programa, 
ahora sí, pues van a llegar ahí por ella, van a cobrar ahí, entonces, pues está fuerte el asunto, y amigo, no, de verdad que ahora sí puras malas noticias, y es que déjame decirte que Televisa acaba de tener una pérdida grande. Ándale, bueno, no, no. pero no es una gran tristeza, ¿o sí? Bueno, no, de listo en negro no, o sea, la <risa> verdad es que no llegamos a esas, pero... Pero una pérdida grande en cuanto a dinero. Ándale. Y lo peor de todo... Como si se pudieran dar el lujo ahorita de exacta, estar perdiendo. Exactamente. Y justo porque, pues por un berrinchito de nada más y nada menos que Ay, la no. Galilea. Ay, sí, ya, ya me la veía venir. Era obvio de quién más. No, y ¿sabes qué? Yo creo que si de por sí le había costado trabajo que la dejaron de entrar a netas divinas, pues yo creo que ahora está en riesgo ese lugar... Porque ya habíamos platicado que pues la mujer ya nadie la quiere en el programa hoy, ya incluso la producción que está teniendo cambios muy eh, frecuentemente, pues ¿qué pasó? Que ella ya iba de salida, ¿no? Y este, hicieron una de juntar firmas y todo, hasta los fans y todo para sacarla. Sí, claro, o sea, ya la verdad es que ya nadie la quiere, nadie la quiere ahí, pero bueno, ellos aferrados a tenerla, resulta ser que se venía una entrevista muy buena con Grupo Firme. Ustedes saben que este grupo pues está rompiéndola, ¿no? Que es el del momento, que tiene toda la fama, que las llaves de la Ciudad de México, que encabezar las marchas y bueno, ustedes ya saben todo lo que traen en este momento. Y resulta que ellos dijeron, sí, claro, vamos a dar la entrevista, pero la exclusiva la queremos dar en el programa hoy. Y queremos que nos entreviste Galilea Montijo, yo creo que también por el tema de la estrategia de pues por ser de la comunidad, ¿no? Por tener ahí a su amante mujer y todo, como que dijeron, no, mira, Ay, pues, de órale. la comunidad. Y te traes a la maca ahí para que nos haga ahí Claro, pues Entonces, para que nos haga ahí un poquito la imagen, porque ya ves que precisamente pues van a ser los que encabezan la marcha. Sí, claro. Entonces, pues bueno, yo me imagino que por temas de eso y de que pues se le daba a lo mejor más la platicada. O también económico, porque ya ves que muchas veces se pagan por las exclusivas y todo. Así es de que mira, sí, ahí les y a lo mejor dicho, dirigido tráitelo. por ella, conducido por ella, pues hubiera sido mejor, ¿no? Resulta ser que ya, dice, no, perfecto, claro que sí, aquí en el programa hoy los vamos a recibir, o sea, ni siquiera videollamada, no, los no. vamos a recibir, iban a estar ahí, ¿no? Que nos tocan una canción, que nos cantan, que nos van, no, que sí, ya habían quedado todo, ya habían cerrado el trato, cuando, pues ya, mm. se acerca la fecha y dice la Galilea, <coughs> me dio tos, no voy a ir. <risa> ah, estoy malita, no puedo. Estoy malita, yo no voy a ir. No, pero no. La colitis me creció más la panza. Yo no me paro. <risa> yo no. no voy. Que era embarazo psicológico. No puedo, estoy en cama. Pues no, no lo dudo, sí parecía, ¿eh? La verdad es que ahí sí ya uno dice, oye, mi hija, sí. No era, sabemos. Okay. Pero Nomás por la edad digo que no era en realidad uno real. Esperando pero... que no, porque ya estuvo bueno también, ya que le pare. Sí, no, que no deje creer. El punto es que no quiso llegar, no quiso ir. Imagínense nada más la exclusiva de tener a grupo firme antes de la marcha, cuando iban allá, estaban planeando el concierto este que van a dar gratis en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, fue una pérdida grande, sobre todo porque esto puede significar una demanda. Tú ya sabes no, que y de seguro, lo más seguro es que sí se la van a Viáticos. Viáticos de los traslados de todo el equipo, de todo, o sea, el no, y apartado el contra, de la fecha. Y el contrato, el puro contrato de simplemente poderse presentar y tenerlo de la exclusiva, claro. lo están perdiendo, y más porque era una de las cláusulas que ellos habían puesto de que tenía que ser Galilea la que estuviera presente, y que te digo, ha de haber sido por estrategia, porque por mero gusto, no creo que Edwin Casa haya dicho, bueno, hay que tenerla A lo ahí. mejor de que cuando estaba más chico la veía en la tele y se le, le gustaba o algo así, pues a lo mejor... Pero el punto es que pues ya dijeron, ah, no va a estar Galilea, pues entonces no hay entrevista, esto estaba en el contrato, no hay, pues nos vemos. Entonces podría, podría venir una demanda, obviamente el Grupo Firme pues no ha dicho nada porque a veces que no son muy de... No, y además polémicas. por contratos no pueden, y si van a sí, darle claro. la exclusiva a alguien más, pues ya no van a presumir que iban a estar en hoy, así es de que de seguro en nos vamos a ver allá. En el mejor de los casos, solamente van a perder lo que hubieran ganado con esa exclusiva. En el mejor. En el mejor. Pero en el peor, pues va a haber demanda, va a haber desreñón y va a haber de todo. Entonces, ¿quién sabe qué pase? Y todo por los berrinches de la Galilea. Por los berrinches. Pues al rato a lo mejor la vamos a ver con el bisoño y con el Pedrito sola ahí dando la entrevista por precisamente por lo de la marcha y yéndose con la competencia. Faltará ver en realidad qué va a pasar con esa entrevista y esa exclusiva. 
Claro que sí, bueno amigos, llegamos al final del chismecito del día de hoy, yo los quiero invitar a que nos dejen aquí abajo en los comentarios lo que sea que opinen y por favor, por favor, déjenme aquí abajo. ¿Qué le dirían a Silvia Pasquera ahora que nos estamos enterando de todo esto y a la Galilea payasa que no se quiso parar a hacer la entrevista? Y bueno, también ayúdenos dejando su manita arriba y compartiendo este video y no lo olvides, yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mac Valencia y nos vemos en el próximo video.